λαβράκι είναι ένα από τα πιο διάσημα μεσογειακά ψάρια στον κόσμο. Στην αρχαία Ελλάδα είχε τη φήμη του πιο έξυπνου ψαριού λόγω της δυνατότητάς του να διαφεύγει κατά την αλλίευση. Στα σύγχρονα χρόνια η ικανότητά του ως κυνηγός είναι αυτή που του χάρισε το όνομα λύκος της θάλασσας ή Λουντεμέρ στα γαλλικά. Είναι ένα υψηλή ποιότητα άσπρο ψάρι με μαλακή βελούδινη σάρκα, φίνα γεύση, υψηλή περιεκτικότητα σε γυνά θρεπτικά συστατικά και πλούσιο σε ω3 λιπαρά. Το λαβράκι Fish from Greece μεγαλώνει στη διάφανη ελληνική θάλασσα με τη φροντίδα των εξειδικευμένων επαγγελματιών τη εχθιοκαλλιέργεια. Τρέφεται με πιστοποιημένε GMO free τροφέ υψηλών προδιαγραφών για να μα χαρίζει ένα εκλεκτό γεύμα στο τραπέζι μα. Μπορούμε να το μαγειρέψουμε με πάρα πολλού τρόπου. Ψητό, βραστό, στη σχάρα, στο φούρνο, στο τηγάνι, ομό, με διάφορε συνταγέ. Εγώ θα σα κάνω δύο πολύ αγαπημένε μου συνταγέ. Η πρώτη είναι λαβράκι σε κλωβό αλατιού, ψημένο στο φούρνο, και η δεύτερη είναι λαβράκι σε βίτσα, πολύ μοντέρνα. Το λαβράκι στο αλάτι σε κρούστα αλατιού είναι η αρχαιότερη καταγεγραμμένη συνταγή στον κόσμο. 330 π.Χ. στη Νότιο Ιταλία την έγραψε ένας Έλληνας, ο Αρχέστρατος. Θα την κάνουμε σήμερα ακριβώς όπως γινόταν τότε, με την ίδια ακριβώς τεχνική. Έχουμε ένα λαβράκι το οποίο το έχουμε καθαρίσει ε, κανονικά μέσα την κοιλιά και τα βράχια, αλλά έχουμε κρατήσει τα λέπια γιατί για να μην περάσει η αλμύρα του αλατιού όλου αυτού του χοντρού μέσα στη σάρκα. Παίρνουμε μαϊντανό και το βάζουμε στην κοιλιά και δεν είναι τόσο για τη γεύση όσο για το να αποτρέψει να μπει αλάτι καθώς θα το χτίζουμε με αλάτι. Για να γίνει η σύνδεση του αλατιού και να, γίνει, να σφίξει χρησιμοποιούμε ασπράδια αυγών. Θα τα χτυπήσω λίγο σε μαρέγκαρ. Δεν χρειάζεται η μαρέγκαρ να είναι σφιχτή Απλά να έχει ασπρίσει λίγο το ασπράδι. Παίρνω το ασπράδι, το ρίχνω στο αλάτι και τώρα θα το ανακατώσω για να γίνει το συνδετικό υλικό. Έχω πάρει ένα ταψί στο οποίο έχω βάλει μια λαδόκολλα από κάτω και ο λόγος είναι για να είναι πιο εύκολο να ξεκολλήσει μετά. Είναι πρακτικό δηλαδή, καθαρά το θέμα. Θα βάλω αλάτι κάτω να ξαπλώσει το λαβράκι μου πάνω στο αλάτι. Το κάνω διαγωνίως γιατί ο λαβράκας είναι μεγάλος. Παίρνω το λαβράκι, το ακουμπάω στο κρεβατάκι του εδώ και τώρα σιγά σιγά θα το χτίσω από πάνω. Το κάνω με τα χέρια. Η ιδέα είναι ότι το αλάτι γίνεται ένας αεροστεγής κλωβός με τη θερμοκρασία και έτσι το λαβράκι από μέσα θα ψηθεί μέσα στα ίδια του τα, τα, τα υγρά του με αποτέλεσμα να γίνει πεντανόστιμο, πεντανόστιμο. Τώρα θα το πάω στο φούρνο, ε, θα το αφήσω στους 200 βαθμούς για αυτό το μέγεθος γύρω στα 40 λεπτά. Αν ήταν λίγο πιο μικρό θα πήγαινε 30, 40, πιο μεγάλο πηγαίνει άλλα 10 λεπτά. Φεύγω. Έτοιμο. Τώρα έχει ψηθεί και θα χρησιμοποιήσω το μαχαίρι και το ένα βαρύδι ή ένα σφυρί ή ένα οτιδήποτε για να σπάσω την κρούστα και έτσι θα το καθαρίσω σιγά σιγά και αποκαλύπτεται ίσως το πιο νόστιμο λαβράκι που έχετε φάει ποτέ. Σε όσους κάνουν αυτή τη συνταγή πραγματικά παθαίνουν την πλάκα τους. Είναι πολύ εντυπωσιακό επίσης ο τρόπος που το ανοίγει και αρέσει στον κόσμο να το βλέπει. Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της συνταγής είναι ότι όσο ψήνεται δεν μυρίζει τίποτα. Δεν διαφεύγει καμία μυρωδιά μέσα από τον κλωβό. Ωραία. Αυτό που θέλω να προσέξετε είναι τώρα που θα τα ανοίξω η καταπληκτική που είναι η σάρκα του. Φεύγει όλη η πέτσα μαζί. Θα βάλω ένα κομμάτι εδώ. Συνήθως σε αυτή τη συνταγή, εγώ πάνω από το λαβράκι βάζω λίγη κάπαρη. Θα βάλω και λίγο λαδολέμονο, 
και επίσης μερικά βραστά χόρτα από δίπλα γιατί είναι μια συνταγή που η λιτότητα των γεύσεων είναι αυτή που την κάνει μεγαλοφύ. Και τελευταία πινελιά είναι το λαδολέμονο και στο ψάρι και στα χόρτα. Αυτή είναι η μαγευτική αρχαία συνταγή λαβράκι σε κλωβό αλατιού. Μια από τις πιο μοντέρνες συνταγές που υπάρχουν είναι λαβράκι σεβίτσε. Το σεβίτσε είναι μια τεχνική η οποία ξεκίνησε στο Περού και μετά πήγε και στο Μεξικό, αλλά δεν απέχει πάρα πολύ από αυτό που λέμε μαρινάρισμα στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα λοιπόν τι γίνεται εδώ. Έχει ένα ψάρι, εδώ ένα φιλέτο λαβρακιού το οποίο είναι ομό και μετουσιώνεις τις πρωτεΐνες αντί για να χρησιμοποιείς θερμότητα χρησιμοποιώντας ένα οξύ, το οξύ από εσπεριδοειδή, το κυτρικό οξύ. Έτσι λοιπόν έχω ένα μαγείρεμα αλλά όχι με την κλασική μέθοδο της θερμότητας. Πάμε να το δούμε πώς θα το κάνουμε. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ αρωματικό σεβίτσε. Ξεκινάω με ένα rose grapefruit και αυτό το οποίο κάνω είναι πρώτα απ' όλα παίρνω λίγο από το ξύσμα του. Γιατί όπως γνωστό το ξύσμα περιέχει όλα τα έλαια και όλα τα αρώματα. Πολύ πιο έντονα από τον ίδιο το χυμό. Έχω λίγο όσο χρειάζομαι. Το ίδιο θα κάνω και με το λεμόνι μου. Το ίδιο με το πορτοκάλι. Εδώ είναι πανδεσίες περιδοειδών, έτσι. Πω, πω. Μυρίζει η ατμόσφαιρα απίθανα. Και τέλος το lime το οποίο είναι σχεδόν απαραίτητο σε κάθε σεβίτσε. Έτσι αυτό το πράσινο, η πράσινη ξυνήλα του είναι απίθανη. Άρωμα, φρεσκάδα, τέλειο. Πόσο ταιριάζει αυτό στα φρέσκα ελληνικά ψάρια, δηλαδή είναι φτιαγμένε αυτές οι συνταγές για την Ελλάδα. Έχω μαζέψει το ξύσμα, θα το χρησιμοποιήσω μετά. Ε, κόβω τα εσπυριδοειδή μου και παίρνω το χυμό. Το ροζ γκρίφρου θα του δώσει μια πολύ μικρή πικράδα. Το λεμόνι την κλασική οξύτητα. Το πορτοκάλι θα μας δώσει απίστευτα αρώματα και γλυκά. Και τέλος το lime θα μας δώσει φρεσκάδα, έτσι, spirit, το πνεύμα του Περού. Λοιπόν, αυτό είναι ο πολύτιμος χυμός των εσπεριδοειδών μου που θα μπει εδώ σε ένα δοχείο και θα είναι το μέσο που θα ψήσει τα φιλέτα από το λαβράκι. Θα βάλω τώρα τα φιλέτα του λαβρακιού μου μέσα στους χυμούς με το δέρμα και θα προσθέσω όλο το ζέστ, όλο το ξύσμα δηλαδή των εσπεριδοειδών που θα δώσει επιπλέον αρώματα. Θα προσθέσω δύο ε, στοιχεία έτσι ελαφρά καυτερά. Το ένα είναι το κρεμμυδάκι το οποίο το κόβω σε λεπτές φέτες έτσι και λίγο πλάγια να είναι κομψό. Μπαίνει το κρεμμύδι. Αυτό θα δώσει το σεβίτσε μια μικρή σπιρτάδα. Και εγώ θέλω μια κόκκινη καυτερή πιπεριά. Τώρα εδώ είναι πολύ υποκειμενικό το πώς θα βάλει ο καθένας. Εμένα μου αρέσει το καυτερό στοιχείο. Από εκεί και πέρα εσείς διαλέξτε πόσο θα βάλετε και τι ένταση θα έχει. Τώρα, τι άλλο. Έχω λίγο μπούκοβο, το οποίο επίσης θα του δώσει έτσι μια πικάντικη αίσθηση. Εδώ χρησιμοποιώ το γλυκό μπούκοβο, θα μπορούσα να βάλω και εδώ καυτερό. Έχω λίγο ροζ πιπέρι, το οποίο έχει πολύ αρώματα χωρίς να είναι καυτερό. Και νομίζω ότι είναι και πολύ όμορφο αισθητικά μετά στο πιάτο. Έχω κόλλιανδρο που θα βάλω μετά και τώρα θα προσθέσω αλάτι και πιπέρι. 
αυτά ανακατώνω λίγο με τη λαβίδα και τώρα αυτό θα πάει στο ψυγείο για μία ώρα. Στη μία ώρα θα το ξαναφέρουμε εδώ να πάμε στην επόμενη διαδικασία. Πέρασε μία ώρα στο ψυγείο, έχω φέρει εδώ τα φιλέτα, να τα βγάλουμε τώρα να τα δούμε. Το πρώτο που βλέπετε είναι ότι το φιλέτο από διάφανο, η σάρκα από διάφανη, έχει γίνει άσπρη. Αυτό σημαίνει ότι οι πρωτεΐνες έχουν μετουσιωθεί, έχει ψηθεί δηλαδή το ψάρι. Θα βγάλω το δέρμα, το οποίο είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει σε αυτή τη φάση, σε σχέση με πριν. Ούτε καν το μαχαίρι δεν θα χρειαστώ. Το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό το φιλέτο. Έχω λοιπόν τα φιλέτα μου καθαρά. Και τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι να τα κόψω σε μικρά κομμάτια. Αλλά θα τα ξαναβάλω εδώ μέσα για να ψηθούν περαιτέρω. Η πίσω πλευρά η οποία δεν είχε ψηθεί μέχρι τώρα. Δείτε εδώ πως είναι μέσα η σάρκα. Έχει ψηθεί απ' έξω και ακόμη δεν έχει πάει μέχρι το τέλος. Τα έχω κόψει όλα σε μικρά κομματάκια και τώρα είναι η ώρα να ξαναμπούνε μέσα στο χυμό των εσπεροειδοειδών, να κάτσουν άλλη μισή ώρα ώστε να ψηθούν πλήρως και μετά είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Σε μισή ώρα τα ξαναλέμε. Μετά από μισή ώρα έχει ψηθεί όλο, τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω τον κόλιανδρο, οι τελευταίες πινελιές και να βάλω και λίγες σταγόνες λάδι. Μπορώ να τις βάλω και στο πιάτο, εγώ θα τις βάλω τώρα εδώ. Θα πάρω ένα τσέρκι και θα περνάω όλη την ψημένη σάρκα εδώ μέσα. Τέλεια! Και τώρα θα προσθέσουμε λίγο από το ζουμί γύρω γύρω. Μαζί με τα πιπέρια μας, τον κόλιανδρο, το ξύσμα κτλ. Αυτό είναι ένα υπέροχο σεβίτσε. Από λαβράκι ελληνικό με τεχνική περουβιανή. Μην ξεχνιόμαστε, δύο φορές την εβδομάδα τρώμε ψάρι. Μουσική